हेलो स्टूडेंट्स माय नेम इज शिवशंकर शुक्ला एंड वेलकम टू फटाफट कॉन्सेप्ट बाय टॉपर्स हेलो स्टूडेंट्स आज के फटाफट कॉन्सेप्ट में हमें समझना है काइनेटिक एनर्जी को अब बट काइनेटिक एनर्जी को समझने के लिए क्यों ना हम थोड़ा सा एनर्जी को समझ लें ठीक है अगर आपने एनर्जी को समझ लिया तो काइनेटिक एनर्जी को समझना बहुत आसान हो जाएगा ठीक है चलिए चालू करते हैं अब तो एनर्जी होती क्या है सर तो मैं आपको बताता हूं ठीक मान लेते हैं कि मेरे पास ब्यूटीफुल बाइक है इमेज में बस नहीं है मेरे पास है ओके ठीक है कुछ बच्चे कमेंट करके पूछते हैं सर आपके पास कौन सी है मैं बताऊंगा आप कमेंट करो पहले ठीक तो मान लेते हैं फिर मेरे पास बाइक है क्या बट आपको लगता है कि बाइक कितनी भी महंगी हो अगर मैं इसके ऊपर पेट्रोल नहीं डाल लूंगा तो क्या बाइक मूव करेगी नहीं मूव करेगी राइट बिल्कुल भी नहीं मूव करने वाली तो मैंने क्या किया कि इस बाइक पे मैंने पेट्रोल डाल दिया बाइक मूव करना चालू कर दी मतलब पेट्रोल में ऐसा क्या है जिसने बाइक को मूव करने के लिए मजबूर किया तो आप बोलोगे कि सर पेट्रोल में एनर्जी है और जब एनर्जी वो एनर्जी गाड़ी के अंदर जाती है उसकी वजह से बाइक मेरी मूव कर रही है राइट क्लियर किसी फॉर्म की एनर्जी है उसकी वजह से बाइक मूव कर रही है राइट नाउ लेट सपोज सुबह छोटा सा बच्चा है सुबह खाना नहीं खाया इसलिए वो थोड़ा सा दुखी है ठीक बट अगर उसे जैसे ही बहुत हेल्दी खाना मिलता है तो बच्चे का स्माइल बढ़ जाता है तो मतलब क्या है कि जैसे ही आपके पेट में कुछ अच्छी सी चीज गई आप स्माइल करने लगे मतलब आपके अंदर ताकत आ गई तो अब आप कोई भी काम कर सकते हो जैसे इस फिजिक्स क्लास को आप समझ सकते हो राइट तो इस खाने में ऐसा क्या था जिसने आपको हंसने पर मजबूर कर दिया तो इसके अंदर आप बोल सकते हो कि सर इस खाने के अंदर की एनर्जी जो हमारे बॉडी के अंदर आई और अब हम पढ़ सकते हैं लिख सकते हैं खेल सकते हैं कूद सकते हैं कुछ भी कर सकते राइट तो वॉट है अगर मुझे एनर्जी को डिफाइन करना हुआ तो एनर्जी की डेफिनेशन होती है द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क सो एनर्जी इज बेसिकली कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क इसका मतलब क्या है कि इसके अंदर इतनी ताकत है कि जब ये कभी भी किसी ऑब्जेक्ट के अंदर जाएगी उसको कुछ ना कुछ काम करने में मजबूर कर देगी दैट इज वॉट योर एनर्जी इज जैसे इस केस में पेट्रोल के पास इतनी ताकत थी कि उसने बाइक को दौड़ने के लिए मजबूर कर दिया नाउ यू कैन रन द बाइक राइट सेम टू सेम जब आप खाना खाओगे तो जब आपके अंदर क्या हो जाएगी आपके अंदर उसके उस खाने में इतनी ताकत है कि वो आपको काम करने के लिए मजबूर कर सकती है मतलब अब आप कोई भी काम कर सकते हो फॉर एग्जाम्पल पढ़ना है लॉन्ग टाइम पढ़ सकते हो दौड़ना है यू कैन गो फॉर इट राइट सो दिस इज योर एनर्जी ओके चलिए समझते हैं कानेटिक एनर्जी को ठीक कानेटिक एनर्जी क्या है ठीक तो अगर आप देखिए इस केस में यहां पे एक बुलेट रखी हुई है और यहां पे एक छोटू आपको क्या लगता है इस बार छोटू कोई टेंशन है बुलेट से मेरे ख्याल से नहीं रही तो छोटू स्माइल कर सकता है कि अरे कोई बात नहीं बुलेट क्या तुम तोप ला के रख दो आई डोंट केयर राइट क्यों क्योंकि रेस्ट में रखी हुई बुलेट उसको हार्म करने वाली नहीं है इसका मतलब क्या है कि इस बुलेट के पास किसी भी टाइप की एनर्जी नहीं है अभी कि वो जाके इस छोटू को हार्म कर दे बट अगर मान लीजिए दूसरे केस में बुलेट फायर्ड है बुलेट मूव कर रही है तब क्या होगा क्या आप छोटू जैसे स्माइल कर सकते हैं मेरे ख्याल से नहीं एज लॉन्ग एज आप रजनीकांत नहीं है राइट रजनीकांत है तब तो फिर ये वीडियो देखें उस केस में बात अलग है भाई साहब उनकी राइट तो एज लॉन्ग एज यू आर नॉट रजनीकांत वट यू विल डू यू हैव टू रन तो अब आप मुझसे पूछ सकते हो कि सर जब बुलेट तो सेम थी एक केस में वो रेस्ट में थी बट दूसरे केस में वो मूव कर रही है तो पहले केस में रेस्ट में रखी हुई बुलेट हमें हार्मफुल नहीं थी राइट बट दूसरे केस में मूव करती हुई बुलेट हमारे लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल है राइट इट इज वेरी डेंजरस तो ऐसा क्या आ गया कि अब ये बुलेट डेंजरस हो गई तो याद रखना है कि जब कभी भी कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा होता है तो उसके अंदर आती है कानेटिक एनर्जी और वो कानेटिक एनर्जी किसी भी तरह का काम करवा सकती है चलिए तो कानेटिक एनर्जी को समझने के बाद अब हम आते हैं थोड़ा सा न्यूमेरिकल्स में कानेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है सर तो कानेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है के इक्वल टू हाफ ऑफ एम इंटू वी स्क्वेयर अब इसमें एम का मतलब क्या है वी का मतलब क्या है तो एम स्टैंड फॉर मास वी स्टैंड फॉर किलोग्राम इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है जहां लगभग 80% परसेंट ऑफ द बच्चा डू मिस्टेक्स वाइल कैलकुलेटिंग द एंसर इन यूनिट्स 
ओके आपको क्या याद रखना है इसमें के की यूनिट को ध्यान रखना है आपको एम की यूनिट को ध्यान रखना है और आपको बी की यूनिट ध्यान रखना है ओके तो के मतलब कानेटिक एनर्जी कानेटिक एनर्जी की यूनिट होगी हमेशा जूल एम आपको लेना है किलोग्राम में इन एनी केस वी हमको लेना है मीटर पर सेकेंड में इसका मतलब तीनों यूनिट ऐसा यूनिट होनी चाहिए अगर आपको मास ग्राम में दे रखा है तो यू हैव टू कन्वर्ट इन टू किलोग्राम वेलोसिटी अगर सेंटीमीटर पर सेकंड में दे रखी है या कि किलोमीटर पर आवर में दे रखी है तो यू हैव टू कन्वर्ट इन टू मीटर पर सेकंड टू गेट द राइट आंसर फॉर कानेटिक एनर्जी प्लीज रिमेंबर दैट ओके चलिए कानेटिक एनर्जी को एक छोटे से न्यूमेरिका के साथ समझते हैं ठीक है देखते हैं क्वेश्चन बोलता है कैलकुलेट दानेटिक एनर्जी ऑफ बाइक ऑफ मास हंड्रेड के जी मूविंग एट स्पीड ऑफ ट्वेंटी मीटर पर सेकेंड ओके अब ये भी हमने पढ़ा है कि कानेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है कानेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ ऑफ एम इंटू वी स्क्वेयर राइट अब देखते हैं मास और वेलोसिटी क्या हमें क्वेश्चन में दे रखी है तो चलिए पढ़ते हैं थोड़ा सा तो क्वेश्चन में बोलता है कैलकुलेट द कानेटिक एनर्जी मतलब ये पोर्शन है जो हमें कैलकुलेट करना है हमें पता लगाना है ऑफ अ बाइक ऑफ मास हंड्रेड के जी इसका मतलब क्या है मास दे रखा है और कितना दे रखा है हंड्रेड के जी दे रखा है तो इसका मतलब है हमें क्या कन्वर्ट करना है नहीं क्यों क्योंकि मास हमें हमेशा के जी में ही लेना है तो वो मास हो गया हंड्रेड के जी ओके एंड मूविंग एट ए स्पीड ऑफ ट्वेंटी मीटर पर सेकेंड मतलब क्या स्पीड दे रखी है हमें मतलब v की वैल्यू हमें डायरेक्ट मिल गई तो दैट इज वाई वी इन दिस केस विल बी ट्वेंटी मीटर पर सेकेंड राइट अब चलते हैं फॉर्मूला पे तो कानेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ ऑफ एम इंटू वी स्क्वेयर मास डायरेक्टली रख दीजिए तो ये हो जाएगा हंड्रेड इंटू ट्वेंटी स्क्वेयर डिवाइडेड बाई टू इसको कैलकुलेट करते हैं तो ट्वेंटी का स्क्वायर होता है फोर हंड्रेड तो हंड्रेड इंटू फोर हंड्रेड डिवाइड बाई टू और टू ने टू है इसको कट कर दिया तो आंसर आया आपको ट्वेंटी थाउजेंड जूल क्योंकि जूल इज यूनिट ऑफ कानेटिक एनर्जी राइट तो आई होप यू अंडरस्टूड दिस न्यूमेरिकल चलिए एक और न्यूमेरिकल करते हैं आपके साथ How many times kinetic energy of ball will become if speed becomes four times the initial velocity? इसका मतलब क्या है कि अगर एक ball है जिसकी speed जो भी है जो उसकी final velocity है वो पहले velocity के चार गुना बढ़ बढ़ जाए तो final kinetic energy कितने times बढ़ जाएगी ठीक अब इस question को करने के लिए हम क्या करते हैं दो diagram बनाते हैं एक पहला initial values के लिए और दूसरी फाइनल वैल्यू के लिए तभी तो हम कंपेयर कर पाएंगे चलिए देखते हैं मास हम मान लेते हैं हमारे पास मास नहीं दे रखा है राइट तो दोनों के लिए मास एम मान लेते हैं ठीक स्पीड नहीं दे रखी है तो पहले के लिए हम मानेंगे वी वन और कैनेटिक एनर्जी पहले वाले के लिए मानेंगे के वन क्लियर फाइनल वैल्यू इसमें आते हैं मास क्या दोनों का डिफरेंट है नहीं इस केस में मास इज एम टू इज ऑल्सो इक्वल टू एम प्लीज रिमेंबर दैट क्लियर नाउ स्पीड स्पीड हम इसमें मानते हैं वे टू बट याद रखना है कि हमें क्वेश्चन में दे रखा है कि जो फाइनल वेलोसिटी है वो इनिशियल वेलोसिटी के चार गुना है तो क्या v2 को आप फोर टाइम्स v1 बोल सकते हो राइट कानेटिक एनर्जी होगी इसमें मान लेते हैं k2। टू अब चाहते हैं फॉर्मूले पे तो पहले वाले कानेटिक एनर्जी का फॉर्मूला देखें तो वहां पर आ जाएगा के वन इक्वल टू एम वन इंटू वी वन स्क्वायर बाई टू राइट क्योंकि हाफ ऑफ एम स्क्वायर दूसरे में चलते हैं तो के इक्वल टू एम टू इंटू वी टू स्क्र डिवाइड बाई टू बट हमने पढ़ा है मास चेंज नहीं हो रहा है इसका मतलब एम वन और एम टू बराबर है तो एम टू जगह एम वन रख दू रख देते हैं तो एम टू की जगह एम वन रख दी है तो ये हो गया एम वन वेलोसिटी कितनी है वी टू हो जाएगा फोर टाइम्स ऑफ वी वन तो लेट अस प्लेस दिस वैल्यू दिस बिकम फोर इंटू वी वन स्क्वेयर डिवाइड बाई टू अब कानेटिक एनर्जी को अगर हम कैलकुलेट करके देखें तो फोर इंटू वी वन दे रखा है राइट और आप उसका स्क्वायर करोगे तो फोर का स्क्वायर होता है सिक्सटीन सो इन दैट केस द कानेटिक एनर्जी विल बिकम सिक्सटीन टाइम्स एम वन इंटू वी वन स्क्वायर बाय टू अब अगर देखिए ध्यान से एम वन इंटू वी वन स्क्वायर बाय टू तो कानेटिक एनर्जी वन थी तो क्या कानेटिक एनर्जी टू सिक्सटीन टाइम्स कानेटिक एनर्जी वन होगी राइट सो दैट इज योर एंसर कि अगर आपने स्पीड को चार गुना बढ़ा दिया तो कानेटिक एनर्जी 16 टाइम्स बढ़ जाएगी सो दिस इज हाउ यू हैव टू क्रैक द प्रॉब्लम फॉर मोर सच वीडियो डू लाइक सब्सक्राइब अवर चैनल 
and do not forget to join our telegram group for latest notification